to the other person. My name is Sanya. I'm a coach, I'm an HR consultant, and it is my absolute delight and honor to welcome all of you here today. Welcome to all the ICF, UNI Charter Chapter members and the significant others. And we have with us Dr. Ketna Mehta, Jeshri Kirtane, who is the President Chapter, and Sanani Navangur. This is the first time that post the pandemic we're all meeting here today for a live event. And I think <laughs> the feeling of being together here with you all is just unparalleled. We wanted to make the most of this gathering today. So post the event, we have a networking uh, event and we can all join in for that. Followed by lunch. I think lunch is the most important event. We have a sumptuous lunch organized for all of you. I welcome you all and I'm uh, sure that we all are going to have a great time today. In March, the International Women's Day is celebrated worldwide, where women are recognized for their achievements, contributions, leadership roles. It is a global day for celebrating social, economic, cultural, and political achievements of women. And the day also marks a call to action for accelerating women's equality. The theme for International Women's Day this year is gender equality for a sustainable tomorrow. Imagine a gender equal world, right? Where which is a world free of bias, stereotypes, discrimination, a world that is diverse, equitable, and inclusive. A world where differences are valued and celebrated. Collectively, let's all commit to celebrate women's achievements, raise awareness against bias, and take action for equality. Now, I have always believed that we don't need one day to celebrate women, right? It really should be a perennial process. There is a lovely quote by J.D. Anderson, which I'm reminded of, and it says, Feminism isn't about making women strong. Women are already strong, right? It is about changing the way the world perceives that strength. And I recently read on LinkedIn a post by Professor David Clutterberg where he said, the skills of self-honesty, reflective practice, humility, and courageous vulnerability are core to effective coaching. When I look to find role models for these qualities, I find them increasingly in my female counterparts. So that's just a parallel that I had to make for coaching because we all hear, I think, our coaches that it's just wonderful again to be amongst all of you. At the ICF Pune chapter, we are committed to celebrating women, their strengths, their courage, their sensitivity, their authenticity, and their tenacity. And while we celebrate women, let us also take a moment to thank all the men in our lives who support us. Men at home, family, at work, in society, our chapter members who all come here today. And I think the, the sheer enthusiasm gusto and happiness with which they are here today to celebrate this day is proof enough of the kind of tremendous support and role that men play in our lives. So thank you all of you men. Our team for uh, this year at uh, the ICF for the Charter Chapter is We Dare. And today gathered here in this very august audience are two strong and beautiful women who have dared to break free and gone on to achieve wonders not only for themselves, but also for people around them. I'm sure today that when we get to know them and hear about their life experiences, it will not only be a learning opportunity, but I think it will also give us space and time to be aware of our own strengths as women and as human beings. Gracing the event today are two women who have dared to think and go beyond their adverse situations. I'm delighted and honored to welcome our esteemed guests for today Dr. Ketna Mehta and Sanadi Lamagur. <laughs> Dr. Ketna Mehta is the founder, trustee, and editor of the Nila Foundation. She is an author, a thought leader on disability solutions, an inspirational speaker, and a management curator. She has completed a PhD on a breakthrough area in healthcare rehabilitation management. She had a spinal injury due to paragliding 25 years ago, but she's not been bogged down by that. And I think she's only gotten more gusto and confidence and energy to go on and do much more. And proof of that is that she, along with her entire gang of Nina Foundation, has been running 
the uh, charity event at the Mumbai Marathon for many years. I think that is proof of her grit, determination, and how it's been happening. She's also the winner of many awards, like the NCPDP Chef Helen Keller Award for being a role model for other disabled. She was the regional consultant for the first ever research study by WHO, World Health Organization, on international perspective on spinal cord injury. Uh, she's also the recipient of the Nasio Singhania Award for professional excellence for a female who is disabled. We welcome you, Dr. Tekna Mehta, and we indeed honored to have you with us here today. Thank you so much. <laughs> Our second guest for today is Sonali Navamul. She has won the Sahitya Academy Award in 2020, which is considered the most coveted literary award in India for her Marathi translation. Of Indram Jamakalin Katari, a novel written in the Tamil language by author Salma. Her translated work in Marathi is called Madhya Ratri Nattar Chittas. I don't know about that right <laughs> pronunciation. Sonali has written eight books to date in Marathi, and five of them are translations. She suffered a major spinal cord injury and became paraplegic at the age of nine, after which she shifted to Kolhapur in the year 2000. She worked as a social worker with helpers of the handicap NGO. Her journey, to say the least, has been full of courage, determination, and passion. And that even comes through when you speak to her and when you engage, even in a casual conversation with her. Refreshingly honest, witty, unabashed to the core, she has a spirit that is both infectious and inspiring. Welcome, Sonali. It is our absolute pleasure to talking about these women and just seeing all of you and uh, celebrating uh, women in our lives today reminds me of some lines that I have read. I don't know who the author is, but it says, here's to strong women, may we know them, may we be them, and may we raise them. To take this even forward, we are now request our guests and speakers for today to share with us their incredible and inspiring journey. And we will have Dr. Mehta addressing us first, followed by Sonali. Over to you, ladies. The stage is all yours. Thank you. Thank you so much, Akira. Namaste and uh, pranams to my professor, Professor Pratibha Bede, uh, because of whom uh, I am here today. So, thank you so much. Man. And you are an icon of celebrating womenhood. 35 years ago, MAP taught me econometrics in my environmental general Thank you. I am because of all my teachers. And uh, thank you so much. I'm so excited to be here because Keshri, I love you. This is the first session that I'm taking after two years of hibernation. And I love, as you said, I love the outdoors. And this is an amazing place. The entire uh, International Coaching Federation team, led by Jeshri, uh, Anirudh, uh, Supriya, uh, Suvarna, Supriya, and everyone, and also the uh, the Hindu uh, Jimkhana. Uh, it's been an honor to be here. So thank you so much. We dare to persist. Such a perfect fit. We dare. We dare to be who we are. We dare to move out of our comfort zones. We dare to be comfortable in our skin. We dare to be two women with disabilities. I'm so honored that all of you at ICF are celebrating Women's Day with two women on with disabilities. I think this itself is a mind shift. Thank you so much. So, my alphabet goes something like this. What describes me? A for adventure, B for gold, C for confidence, D, any guesses? Wow, what an intelligent crowd. <laughs> yes. A for adventure, B for gold, C for confidence, D for day. That's 
what I am and that's what my purpose in life is and that's what I'm going to speak about our journey of Meena Foundation. 22 years old, it's no longer about me. It's no longer about self. It's about this huge movement that somehow the divine has made it possible. And believe me, it's got to do something with divinity. So let me start. 32 years old, I get into a paragliding camp for the first time because I had an adventure streak. I already had a management consultancy because all of us at the institute were told, don't do a job. By 30, you should be on your own. And it did happen. So I come from a middle class family. My parents gave me the best values, the best education. And by 30, I was fortunate to have my own management consultancy. And I was also teaching at Bajaj and other institutes because I'm a very hardworking, sincere topper from the university. And at the camp, my last flight, my last day, and I have a crash landing. In the crash landing, on 12th of Feb, I burst my thoracic level 12, which is in the spine. And this is a spinal cord injury, and I am a paraplegic for life. So this is a permanent disability. There is no cure, and one has to live with paralysis waist down. So I do not have motor nerves. So if you tell me to move my toes, my ankle, my knees, I can't do that. Okay? And I do not have sensation. So if I have parked my wheelchair outside the room, so I told Namrata who is here with me, and thanks to her, she left her son back home or her husband back home. Happy Women's Day. And she's here with me. And uh, I told her to check, check that there is nothing, you know, because I wouldn't feel if there were ants or anything like that. So we don't have sensation. This is the reality of spinal cord injury. And it is the most devastating disability. We do not have bladder control, we do not have bowel control, we do not have sensation. If we sit for too long, we get pressure sores. So these are the reality of life. This happened, but luckily, my family and an excellent team of doctors around me rehabilitated me. The key to spinal cord injury is rehabilitation. So the day began. I stayed on the first floor without an elevator in Sion, in Mumbai. And as you know, I had to go out to give lectures, I had to go out for my work, and two years of vigorous exercise, so I had to learn. Within the first six months, I had to learn to jump out, jump to my freedom. And it's not easy to get an elevator, etc., etc. Done. I had a wonderful team of doctors. And I learned. I was the first one at Teach Well to learn how to climb down the stairs because I wanted to do it. And luckily, I had a team who made it happen. And uh, I literally jumped down. I used to hop down the stairs. My sister, elder, elder sister, Dr. Nina Doshi, do matter, and my brother in law. Work with me. I live with my younger brother, Dhawan, who is an advertising professional, and my sister in law and my nephew, who was born later. And my sister played a very important role. Nina, five years of inspiration. You know how we are in a family when you are siblings? I was like a dog. Whatever she said, I believed her. So, 30 days in Hinduja Hospital, she was with me. And she told me, Kitna, for the kind of person here, she never told me you're stubborn, but Zidhi here. She never told me all that. She was home by doctor, so she knew exactly who I am. Because home by knows the constitution of a human being. But she put it all positive. You're stubborn. You're Zidhi. Prove the medical books wrong. Go beyond the textbooks and you can do it. She had to just say that. 
and I believed her and I did exactly that and we did. So she took me to Mangshir Ghat under the waterfall like this and I did it because she knew that I had to feed her streak of adventure. She took me to Lunabla all alone and I used to walk in the rain because she knew I loved to walk. She took me to the conference. I was a part of an international, I still am, International Consultants Management Forum where uh, we used to read books, Edward de Bono, the creativity guru, and he was coming there and I just told her, ah, so I wish I could go. She said, okay, I'll take you there. I sat for the first time in the flat, she took with me, you know, because everything is a journey to manage with diapers, to uh, understand how much liquids can we hold and then catheterize and stuff like that. All these were my days and she walked along with me. And she, I was able to do that. The biggest shock of life. Suddenly at the age of 39, my anchor in life, my role model, my inspiration, my inspiration, Nina, she just collapsed and she left us. Unbelievable. I say so openly because I know she's here with me. She's here with me. She's here with me. She is the one motivating me. So what did I and my younger brother? We just said, because for me to survive, I had to have her. And my parents were no more. She was the eldest. And uh, I mean, we were lost. We were broken. How do we carry on with our lives? I mean, you know, sometimes we think and say, this can't be happening to us. Impossible. But yes, it is. It was not real life. It was real life. And we had to face this. I don't know what was the courage at that time, but me and my younger brother decided that whatever inspiration she gave me, we would give it to a bigger community. And that's how we started Nina Foundation. Today, Nina Foundation is 22 years old and we make others adventurous, bold, confident, they, we put it in there. We put it in there. How do we do it? Thank you. How do we do this? So, Namrata just calls me up and tells me in 2006, 2006, Didi, aren't we going for the Mumbai Marathon? And this was the second year that the wheelchair race was allowed. The first year was a huge struggle because we know the streets of Mumbai. And I said, no, we are not because there are going to be like 30,000 people out on the streets. Now imagine us on wheelchair and going, we didn't know how the whole thing went. And she just said, Didi, we have to go. I just need such a thing, you know, because I just need a child. I said, okay. And I worked with the Times of India. That was my first job. So I just picked up the phone and called a friend. I said, Nita, I need three bibs. I need to go. He says, I don't know the other sponsors. Times of India were the sponsors because it happened outside the whole area was outside old lady of Gori the building and um, she said I'll give you the name or name and number of program you call it. I've always been fearless. I picked up the phone, I spoke to the managing director of program Amil Singh. I said hi Amil, I'm Ketna Mehta and uh, I know the deadline is over but you think it's possible to give us three bits. We are ready to pay. He had never received such a request in his life. I think he just dropped the phone. He says, yes, I'm sending it to you. Give me your address. And um, Navrata, I think you finally went and picked up. And uh, Navrata's husband, he's a marathoner, but he was driving us. My nephew who was came with us. And that was the first marathon that we took part. And this is how we do things. 
I first test the water. I see, because I'm taking a very big responsibility by getting people out of their homes and getting them on the streets. They've never been out. So, we did that race. It was awesome. Like, you know, that feeling. If none of you have done it, please go for some marathon. I'm telling you. So, Nani, next time, join. And the next time onwards, we started getting, and how it was, I used to make calls, 10 calls to every person, and telling them we will send a volunteer, oh, I see on the third floor, we'll take you down, we'll send you an accessible vehicle, come. There was so many who said, no, 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 but we have seen, this is about women's day, we have seen lives transformed just by taking that step of getting up at 4 in the morning, managing the bladder, wearing our Nina Foundation blue t-shirt, putting on the bib and coming in. And we had Arjun Rampal, Mary Jaisya, Jinelia D'Souza. We, we, we managed all that. You know, they came with us. And they would like, ha ha. And then you know, see how media was? They would just take us. Because we were with the celebrities, actually the celebrities at that time. And you know, we are there, but this is how even Nokia never thought the wheelchair race would become such a big thing. And when Arjun Rampal was pushing my wheelchair, we had a battery of, and my brother who is six feet tall, he was so scared they will come on us. Because you know, we are on wheelchair. And he was like, please keep. Keep at bay, you know. And then when he raised, I had a nephew on my lap. But you should have seen the joy, the power. Even the others who were with us, they wanted to be in our contingent. We had Meghal Thakur falling in love with another of her friends and getting married. We had young people who have come all the way from Badlapur. And said, Didi, of the next marathon kabhi hai. They started going out. They started going out on their own. They had never stepped up. This is the liberation. So we take the responsibility. And I think a sporting event does that. Let me give you another example. 9th of March is our Founders Day. So, Alka Mitha. Jevami counseling karte. It can be immersive counseling karte. Like, you know, what do you like to and come, you know, stuff like that. So they come out with their innermost wish. And while talking, Alka tells me, Apun Siddhi Vinayi, Mandir Padina is out shakti, na, we could go past ho te, kat mana sa vartik kati ni za. Such things embed in my memory and somewhere and manifest it. So on Founders Day, I had I used to be with Bellingham Institute as um, associating research and editor and uh, my students used to be very enthu and we decided, I connected with the trustees, we told them we want to get our entire team, we went overboard. You know because the way you communicate, the way you tell them, they organize parking, they organize how to do, right in the Sanctum Sanctorium, now now we would have done it. We got a ramp to get inside. We made it like we curate the whole thing so that you have the most seamless session. You come back by saying that, wow. But we keep everything in mind how things will pan out. Madhuri Bide, staying on third floor in Mirepali with a very elderly uh, mother, just the two of them, elder sisters married. That day, unfortunately, her mom couldn't come. So we organized her coming down from three people carrying her down, three floors and other lift, getting everywhere. She came there and the priest conducted a special puja for her. Actually, with you know the sash and everything, the mantra, it was the vibration in that place was awesome. Suddenly from behind, Didi, Didi. I thought, because you know, half my mind is in terms of, I hope everyone is fine. I turned back 
and she has this big smile on her face and she's saying she's a quadriplegic. So her elbow and her fingers don't work. Her mom feeds her. Even the feeding, drinking is by the mother. And she said, guess what? I ate the prasad by myself. This was again a mind shift, a transformation, something which was never done before. And I'm giving you this, this was empowerment. Imagine if you can do it here, but somehow it happened here. And then a lot of things can change and do change in their lives. So we have somehow taken huge risk. We have dared. Okay, and we have made things possible, but the real on the ground changes have been with so many people, so many of our members. They have been able to travel, they have been able to go out. Like, for example, um, uh, we got an opportunity, and I realized that you know, when I speak at CII or such thing. At that point of time, everyone says, wow, wow, wow. But the reality is, people still love glamour. People still love stuff like, you know, you are seen on page three. And we got an opportunity in 2018. Nina Foundation was invited for an extra Audi Nari. Extra Audi N-A-R-I. Extraordinary in English, extraordinary event to walk the land for Bobby Dice. Wow. Wow. And this was and this was at a seven star say rages. I get our contagion to them women from different walks of life. We have members because we actually uh, resource poor, rural, who can never dream of things which are possible. And we give them, because when you are talking about equality, in terms of gender equality, we are talking about equality even within our strata, economic strata. So, we are women, we are women with disabilities, and then imagine resource poor women with disabilities. It is much tougher because they, they operate in silos. Sports they participate nahi kar sakte. It is that level. We got them and what glamour. Oh my god. We had the top league makeup artist. We had the top league uh, attire. You know, Viviana Hall was our, they were the ones who were partnering. And we had the top notch choreographer. Who? Oh, and we did the Turka. Uh, uh, land walk and it was so mesmerizing I had some known people in the audience since they said we saw a few of those sashing down the ramp with all their images but you guys rocked it because here we were fully clothed with a big business and we had the Durga Avatar and they asked me to speak at the end of, oh yeah, at 58, I was a showstopper. <laughs> so, never give up. <laughs> so, never give up. I said, you only want me to, the show, to be the showstopper? I said, yes. And you know, we reached a stage that if you can be a role model, so be it. It is not about us, but it's about what you mean to the rest of the video. And when they asked me to speak, I said, Ma Durga, we all rebel. We all rebel, Ma Durga. 
and Ma Durga is an icon by male and by female. And Ma Durga ka kya vahan rehta hai? The tiger. I said, Omni or Hamni kya farak hai? Because the contingent that I was leading, we were all with that eight hands. Each one of us behind us had those hands. You can even see, see that on now, the net. And I said, so what's different? Hamara Vahan Beaches. Look at us. We are also as powerful, as passionate, as persistent, and as, uh, uh, you know, perseverance in us to go the last mile and make a change. I think it's just a question of planting that, but it makes it makes a huge difference to plant this in everyone's hearts and souls that it is possible. And I think this face-to-face -face connect is so important because if you had seen me and us on Zoom, you wouldn't have got the same goosebumps that you're getting seeing this energy that you see us now, even though I say it myself. And so it is true for the entire Mila Foundation. We stand for equality, we stand for, you know, being able to uh, do whatever we see, set our minds to, dream it, achieve it. And uh, thank you so much, I think, my time is up for 15 minutes, right? Exactly by four. So thank you so much, and I love you all. Thank you, Jayshree, for your time. spoke of goosebumps and I was just sitting there goosebumps and I think I was choking just to see the passion, the energy and the sheer grit with which she told us these uh, stories be it about the marathon or about the Siddhivinai Darshan showstopper I mean how crazy and how amazing is that, I mean, hats off you know thank you all uh, for being such wonderful uh, audience and listening to that with so much of energy I now request uh, Sonali to share her story and to install us with her life story and experiences. Over to you, Sanari. Thank you, thank you. Anirudha, Migi Sahiri, this is my song, Sanskrit, Sahitya Karani, Shantu Vidhi, Manju Shantu Ghan. So, this is Anirudha's friend, and because of this, she has a program, she has a friend, and she has a friend, उनके इतने सारे दोस्तों से मैं जुड़ पा रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके और मैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी से मराठी में अनुवाद करती हूँ फिर भी शहर में उतनी भूमि सुविधा है और वहाँ पे जिस तरह से लोग बर्ताव करते हैं और आप विलेज में रहते हो तो जिस तरह का सीन आपके आसपास होता है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैं कॉलेज खत्म होने तक बस एग्जाम के लिए स्कूल और कॉलेज में गई हूँ तो हिंदी और मराठी में बोलने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है ट्रांसलेशन्स में कर लेती हूँ लेकिन मराठी में कहते हैं दूर दूर इंग्रजी हाँ वैसे मैं नहीं बोल पाती समझ तक पाती हूँ लेकिन शायद अब इतने अच्छे लोगों से जुड़ी हुई तो ये नुनगंड जो बचा हुआ है वो भी मैं कम कर दूँगी शायद अब अगली बार हम मिलेंगे लेकिन डॉक्टर रंगनाथ पाठावे जिनकी मैंने एक मुलाकात की थी मैं लोकमत में गए पूरे साल में एक कॉलम लिख रही थी जिसमें महाराष्ट्र और बाहर के म्यूजिक आर्टिस्ट और अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे समीक्षक और सभी लोग पैंडेमिक के बारे में क्या सोचते हैं मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं डर किस चीज का उन्हें है और उससे वो किस तरह से डील करते हैं और पूरी विश्व भर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में उनके क्या विचार है ये सारी बातें सुनकर बस साढ़े सात सौ शब्दों में लिख देना ये पिछले साल मैंने किया था तो मुझे लगता है कि रंगनाथ पटाया ने मुझे बोला था 
कि जो भाषा आपकी खुद की नहीं है उसमें आप गलतियां करते हो तो उसमें कौन सा डर है आप अपनी भाषा में ठीक हो ना उसके बारे में आप ज्यादा गौर करो इसीलिए मुझे लगता है कि डरने की और खुद को कोसने की चीज कम करती हूँ क्योंकि डरना कोसना ये तो जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से चलता ही रहा है आजकल में वो सारा कम हो गया है तो ये बैटल चलती रहती है और कभी आप उसमें चले जाते हो लड़ते हो और आपको लगता है कि अरे हम जीत गए और कभी आप बस रुक जाते हो तो ऐसे नहीं होता कि ट्वेंटी फोर बाय सेवन आप एकदम एंथुजियास्टिक रहो आप एकदम फिट रहो आप अच्छे से जो आजकल में चल रहा है कि सकारात्मक बातें करो ऐसे नहीं होता ये तो कोई फिक्शन है कि चौबीस घंटे आप सकारात्मक रहो तो अभी आई से जो पुणे चैप्टर है चैप्टर चैप्टर तो उन्होंने हमें दो साल बाद एक अच्छा मौका दिया है और यहाँ का माहौल इतना अच्छा है जहाँ पे हमारी सारी व्यवस्था की गई कल दोपहर को अपने ट्रैवलिंग के से आने के बाद हम थोड़ा सा लेट ना करते थे दोपहर को धूप बहुत होती है गर्मी होती है तो अच्छा सा खाना खाने के बाद धूप की तो आ ही जाती है लेकिन इतना अच्छा माहौल था कि केतना वहाँ पे आई और बोली कि अगर जरूरत है तो सो वरना तो हम लोग बाहर घूमते हैं और सच में हम एक मिनट अंदर नहीं गए रूम में हम वहाँ पे क्रिकेट चल रहा था वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे जो ग्राउंड है ग्रीन सा तो उसमें नीचे चलाने का मूड आया और हमने बैटिंग की मैंने कम की ये अगली है और मेरी जो मैंने कहा कि मैंने मैंने तो मैंने अपना काम जो जिस काम से मैं जुड़ गई वो लेकर है तो उसमें बैटिंग मुझे आती है ये बैटिंग जरा ये बैटिंग जरा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि क्योंकि मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है प्रोफेशनलिज्म कोलेबोरेशन ह्यूमैनिटी इक्वेलिटी ये क्या शब्द होते हैं उनके क्या अर्थ होते हैं इनका अनुभव जब आप डिसेबल्ड हो जाते हो तो जीवन से चला जाता है और मैं तो विलेज में रही जब नौ साल की उम्र में थी तो ये सारा बदलाव हो गया कि लोगों को पता ही नहीं था कि इतना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है मराठी में कहते हैं मुका मार तो वो लगा होगा और थोड़ी देर बाद जो ट्रामा से मैं बाहर निकल आऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे ही गाँव वालों को लगता रहा और वो मुझे खड़ा करने की और कुछ अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब मैंने पुणे के ही जो है टीम कमांडर अशोक ई में उनकी बुक द फिनिक्स राइजेस ट्रांसलेट की तब मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरा एक्सीडेंट हो जाने के बाद लोगों ने मुझे उठाया पानी पिलाया और मेरा पेट एकदम टाइट हो गया था क्योंकि यूरिन निकलना बिल्कुल बंद हो गया था ट्रॉमे की वजह से तो पेट फूलता चला गया और यूरिन बाहर नहीं आ रही थी तो लोग मुझे पैर में बिठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पैर बस ऐसे ढीले हो गए थे जैसे रस्सी हो शक्ति ही रस्सी तो मैं खुद को फ्लोर पे जमा नहीं पा रही थी लेकिन विंग कमांडर अशोक लिमय की बुक ट्रांसलेट करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें विंग कमांडर के तौर पे भारतीय सैन्य दल में काम करने के तौर पर किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है हम लोग उसे आराम से अलग जगह बिठाने की कोशिश करते हैं पानी पिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग हमें जो अच्छा लगता है उसके लिए जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से या मेडिकली करेक्ट ना हो लेकिन हमें लगता है कि यदि अच्छी इंसानियत है तो हम जो मदद करते हैं वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है ये बात लोगों को पता नहीं होती और मुझे भी पता नहीं थी मेन कमांडर अशोक लिमय की बुक ट्रांसलेट करने के बाद मुझे पता चली मेन कमांडर लिमय जब अपने जूनियर फाइटर पायलट को ट्रेनिंग दे रहे थे तब वो गुजरात के पास कभी गए थे और वो उठ रहे थे लेकिन उन्हें लगा कि जो मैन्यूरिंग उन्हें करनी थी जो उन्हें सिखाना था अपने जूनियर पायलट को तो वो प्लेन कुछ काम नहीं कर रहा है जो दो लोगों का है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है तो अभी इजेक्ट करना पड़ेगा तो वो एकदम से सब कुछ जम गया वहाँ पे तो उनकी हमेशा एक वो नियम रहता है 
कि अपने जूनियर को पहले संकट से बाहर निकालना है फिर खुद के लिए कोशिश करनी है लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो जो उनका मैन्यूरिंग होता है वो अच्छे से कर नहीं पा रहा था कमांडर टीम है उसे याद दिला रहे थे कि ये करो बाद में ये करो डरो नहीं हम निकल जाएंगे इससे लेकिन तब 21,000 फीट पे वो उनकी प्लेन थी वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी धीरे नहीं बहुत जोर से नीचे आ रही थी और जमीन दिखने लगी थी एक एक मोमेंट के लिए वो जूनियर पायलट टांग कर पाया लेकिन दिन कमेंटर टीम में ये खुद को बाहर नहीं निकाल पाए और एक फिर मौका आया कि झट से इजेक्शन हो गया लेकिन जब वो जमीन पे आ रहे थे याद कर रहे थे कि अभी यहाँ पे कौन सा एरिया है उनको सब सारा भूगोल पता रहता है ना कि कहाँ पे खुद को लैंड करना है कि शरीर को जो कुछ हुआ है उसमें और ज्यादा हानि ना हो तो उन्होंने याद किया कि नीचे बहुत से पेड़ पौधे है बड़े पेड़ के पास नहीं करना है लेकिन जो छोटे छोटे पौधे है उस पर शायद लैंड कर पाए तो कुछ अच्छा हो लेकिन पैर जमीन पे जिस तरह से उस वक्त जमाने होते हैं उन्हें पता चला कि पैर बिल्कुल रस्सी के तरह हो गए हैं, तो शायद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और कभी बहुत धीरे से उतरना होगा कोई भी डॉक्टर आने तक हाथ ना लगाए शरीर को इस तरह से कुछ करना होगा और उन्होंने वो सब मैनेज किया लेकिन छोटे छोटे गाँव और कस्बे वहां पे थे लोग बिल्कुल मदद के लिए आ गए कोई किसी ने कहा अरे ये नीचे ऐसे पड़ा है वो बाज खाट है उस पर उसे लिटा देते हैं एक दादी आई उसने कहा अरे ये डरा हुआ है कुछ नहीं मेरे चूल्हे पे गरम गरम दूध रखा है वो उसे पिला दो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और चल के फिर प्लेन उड़ाने लगेगा तो सारे लोग जमा हो गए किसी को ये करना है किसी को वो करना है कोई पैर अच्छे कर रहा है किसी को लग रहा है कि जूते निकाल के घिसे तो शायद उन्हें आराम मिले उनको बहुत दिक्कत हुई अच्छे से बात करके सबको बाजू में रखने में क्योंकि गलती से अगर ब्रेन में कुछ इंजरी हुई होगी और उल्टी आ गई तो शरीर का पूरा महंगा सा बिगड़ सकता है उनको पता था और उन्होंने सबको दूर रखा और तब तक उनकी हेडक्वार्टर को सब कुछ पता चल गया था और मदद के लिए ट्रूप्स आ चुके थे लेकिन बहुत एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे जिसे अपघात हुआ है उसके साथ किस तरह से बर्ताव करना है ये पता नहीं होता और शायद हम उसका नक्शा और बिगाड़ देते हैं तो मेरा भी नक्शा बिगड़ गया था क्योंकि मेरे क्या कहते हैं बढ़ता तो वो दो तीन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे और उसी लिए मैं बैठ नहीं पा रही थी तो सारा ये सब कुछ चलता रहा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मैं थी और मैं वहां तब तब ना टीवी और फोन्स वगैरह नहीं पहुंचे थे गाँव में तो टीवी की वजह से जन्म लेते ही जब बच्चा बोलने लगता है उसे हिंदी आ जाती है लेकिन हमारे गांव में हिंदी बोलना कोई नहीं जानता था और ये एटी नाइन नाइन्टी की बात है और जब मुंबई में मुझे माँ बाप को साथ ना रखना है ऐसे उनका नियम था तो वहां पे रखा गया तो मैं बिल्कुल डर गई कि ये कौन से दुनिया में आ गई हूँ मैं और शायद मेरा कुछ टूट फूट गया है इसीलिए मैं बिल्कुल बेकार हो गई इसलिए माँ बाप मुझे नहीं रखना चाहते ऐसे मुझे लगा और तब इतना इतनी समझ नहीं थी कि इसके लिए बात कर पाए उनसे कुछ कहे वो भी ट्रामा में है उनका कुछ समझे ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं थी ना आजकल पांच साल का बच्चा भी एकदम साइंटिस्ट जैसी बातें करता है इतना मीडिया उसके आसपास है और आजकल एक एक बच्चा होता है तो माँ बाप के लिए और सोशल मीडिया पे इंप्रेशन जमा पाए इसीलिए उनकी कहानियां प्रस्तुत करना ये माँ बाप का एक बहुत बड़ा काम हो गया है तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो सर्वश्रेष्ठ है और उससे जिस तरह से 30 साल और 40 साल के इंसान से बात की जाए उस तरह से ये नई तालीम में बच्चे से बात करते हैं इसीलिए पांच छह साल का बच्चा भी बहुत प्रौढ़ हो जाता है तो हम प्रौढ़ होने में सचमुच पर पैतीस साल निकल गए पैतीस साल की जब मैं थी तब मैंने पहली बार नॉनवेज जोक सुना क्योंकि हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि मतलब प्राणी तक तक नहीं है हमेशा ऐसा होता है कि हम जैसे लोगों को शारीरिक परेशानियां और उनका स्ट्रगल इतना होता है 
कि उनसे ये इस तरह से लैंगिक तरह या शारीरिक बात करना या इस तरह के जोक बताना और उस पर बसना शर्माना ये तो बस इक्वालिटी के पोर्शन में नहीं आता जो डिजर्विंग पीपल के बारे में सवाल होता है तो कोई भी जाता था ना तो अलग जगह बात करता हूँ तो लगता था कि आप लेट अलोन हो आपसे कोई बात करता है तो वो पूछता है तबीयत कैसी है <laughs> अच्छा तो है ना सब कुछ और कौन आया था आपके घर में तो मुझे पता जो भी मैं मैं 2007 में मेरे छोटी बहन की जब शादी हो गई तो उस शादी में जब मैं मैं तब एनजीओ में काम करती थी और उसी साथ एनजीओ से एनजीओ की चौकट से खुद को बाहर निकाल कर मेन स्ट्रीम में खुद को स्थापित करना ये निर्णय मैंने लिया था लेकिन शादी के चार मैंने बात लिया था तब तो तब तो मैं पीटी का और सहानुभूति का मौका जो हर काबिल इंसान को चाहिए होता है दुख देखना बहुत पसंद है करा का सामने का तो उससे हमें कुछ अलग एड्रेनलिन मिलती है तो तो मैं शादी में गई और बस अच्छे से सर सवर के गई थी और तब मैंने पहली बार आईब्रो वगैरह कुछ किया था क्योंकि मैं उससे पहले तो मैं सात साल एनजीओ में थी तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी था कि आप ना थोड़ा गलत ही दिखो आप रंग वाले कपड़े इस्तेमाल ना करो दो दिन आते नहीं है कुछ ऐसी भी समाज कार्य करता मैंने अपनी फ्री जर्नलिज्म के दौर में देखे है जो बस प्रोग्राम के लिए फटी हुई साड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो तब मैंने ये शादी का माहौल था तो ऐसा सेलिब्रेशन का मूड था और मुझे बचपन से खुद को अच्छा रखना बहुत पसंद था लेकिन सात साल एनजीओ में जाने के बाद मेरा क्या कहते हैं मराठी में बड़ा फिगर था तो मैं फोन ही ऑयल लगाती थी और जो बिंदी लगाती थी वो भी एक मतलब बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन बड़ी बिंदी लगाने का मौका तो स्त्रीवादी कार्यकर्ता जो बहुत फटी होती है वो बड़ी बिंदी लगाती है ऐसे मैंने देखा है तो आजकल फैशन की तौर पे ये हो जाता है लेकिन तब ऐसा नहीं था तो तब छोटी बिंदी और ज्यादा फ्रेश ना हो ये इन जो का आइकॉन था तो तो ऐसे हम लोग बात करते थे तो शादी में जाने के बाद मैंने ये सब कर दिया तो बाद में मैं फिर एनजीओ में काम करने के लिए आई तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो मुझे इस तरह से देख रही थी कि ये क्या हाल बना के रखा है मतलब इतना अच्छा दिखो तो कैसे फंड जनरेट होगा आप खुश हो ऐसे लगेगा तो आपको पैसों की क्या जरूरत होगी तो आ, नहीं खुश रहने के लिए पैसे के बिना भी खुश रहा जा सकता है लेकिन आजकल बहुत चीजें पता चल गई तो पैसे लगते हैं लेकिन शादी में जाने के बाद तो सब लोग ये जो खास करके महाराष्ट्रियन रिलेशन वाले जो होते हैं नाते भाई वो एक बड़ी ही प्रबंध का विषय है तो वो वो मेरे पास आते थे और मेरा गंदा सब सब आते थे कैसी है मैं तो बहुत अच्छी खासी हूँ देखो तो कितना अच्छा तैयार हुई तो वो इतना ज्यादा पीठ पे सब सब आ रहे थे मेरे बाल सहला रहे थे कि उनकी इस ड्रामा की वजह से मुझे रोना आ रहा था वैसे रोना लेकिन उन्हें लग रहा था कि अभी मेरी छोटे बहन की शादी हो गई है तो ये तो डिसेबल है इसका क्या शादी और कैसे रिलेशनशिप और क्या सेक्सुअलिटी ये तो हो नहीं सकता तो तो बेचारी को ये सारा देख के लग रहा होगा कि शायद मैं यहाँ पे होती अगर मैं नॉर्मल होती वगैरह तो लेकिन ये रिलेटिव से सेक्शुअलिटी और आपके क्रश और आपके एक्सपीरियंस और आप जिस तरह से आप आप जिस सेक्शुअलिटी के हो आप लेस्पियन हो आप गे हो आप ट्रांसजेंडर हो आप असेक्शुअल हो आप बायसेक्शुअल हो आप जो भी हो आप जिस तरह से अपने मटीरियल को ताड़ते हैं वो <laughs> तो वो रिलेटिव के सामने आप बात नहीं कर सकते ना आप आपके माँ बाप के लिए आपको उनके सामने बड़े संस्कृत तरीके से पेश आना होता है क्योंकि माँ बाप का फिर अलग से मसला हो जाता है तो मैं अच्छे से मैंने वहाँ पे बर्ताव किया लेकिन मुझे पता चला कि ये तो भाई अलग ही कुछ हो गया अभी इसके बारे में कुछ 
करना पड़ेगा और 2007 में मैंने अपने माँ बाप को कहा कि आज तो आज तक तो ठीक है मैंने ये एन के प्रेम में काम किया और मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ कि मैं मंत्रालय लेवल तक काम करके जाती थी लेकिन देखो किस तरह से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है आ, मैं अपने गांव से बत्ती शिरारा से 2000 साल में जब कोल्हापुर आई थी तब जो फॉर्म भरने वाली डिसेबल्ड पोलियो की थी उनको तो वो जो फॉर्म भर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे हमको क्या हुआ है तो तब मैं नहीं बता पाती थी कि जैसे केतना ने कहा कि पैराप्लेजिया यानी क्या आपको यह भी पता है इतना सेल्फ कैटेटाइजेशन करती है यूरिन के लिए मैं यूरिन पैड दस साल से इस्तेमाल करती हूँ और लोगों को ऐसे यूरिन पैड देख के ऐसे लगता है कि अरे नहीं ये मैंने भी अपने डॉक्टर से पूछा था कि जेंट्स के लिए ठीक है लेकिन लेडीज के लिए दो पैरों के बीच में और एक से नली का निकल आना ये बड़ी मुश्किल है तो मैं इसे अच्छे से कैसे देखो ये एस्थेटिकली करेक्ट लगनी चाहिए ये दो लीटर की बैग मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं नौ साल की उम्र में एक्सीडेंट मेरा हो गया था इसलिए मेरा कर्ज नहीं बढ़ा क्योंकि फिजियोथेरेपी का वगैरह सब मौका ही नहीं था मुझे तो आ, एक जगह ही मैं बैठी रहती थी वो मेरा पुराना घर था जो पुराना घर गाँव में होता है किले जैसा जहाँ पे जाते जाते हफने लगते हैं लोग तो उस तरह का घर था तो मैं अपने बीच वाले रूम से मतलब मास्टर कहते उसे कभी बाहर ही नहीं निकलती थी साल में दो तीन बार बाहर निकल आए वरना तो एग्जाम के लिए निकल आए तो जब 2000 साल में कोल्हापुर आई तब दो हजार तक मैंने बहुत सारी दुनिया एनजीओ के थ्रू देखी लेकिन जब वो फॉर्म कर रही थी तब उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें मैंने कहा कि मुझे कमर के नीचे सेंसेशन नहीं है हाँ लेकिन बेडसोर नहीं है मुझे और मुझे यूरिन और बाउल का पता नहीं चलता तो मैं डायपर इस्तेमाल करती हूँ डायपर वो भी तभी कोल्हापुर से लिया था वरना तो शिला में डायपर भी नहीं मिलते थे और वो इतने महंगे होते थे कि बिल्कुल हम ला नहीं सकते थे तो कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे और ये मैं चीज खुल के आपको बता रही हूँ कि इसकी कोई शर्म मुझे नहीं लगती ये मेरी जरूरतें है और सामने वाले को ये दबदबे पता चले तब आपसे बात करते हुए वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होता तो मेरे मेरा यह तरीका है कि सारी चीजें आप बताओ तो मेरे सारे दोस्तों को भी मेरी यहाँ पे आए पे कैसेटर पता होता है ये पता हुआ होता है लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं और गाड़ी में हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कुछ चीजें पता नहीं बस ऐसे तो मैंने मैं कहती हूँ अरे फाउंडन तैयार हो जाएगा प्लीज माओ मुझे तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा हमारे शिवाजी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के लिए जाती हूँ तब कभी कभी देर हो जाती है कभी कभी नहीं हर टाइम देर हो जाती है क्योंकि जहाँ प्रोग्राम जल्दी शुरू हुआ कभी मैं भी महाराष्ट्र में जल्दी प्रोग्राम शुरू होने की परंपरा नहीं है साहित्य अकादमी भी अपवाद है तो और फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली में फिल्म फेस्टिवल्स में मैं काम करती हूँ कोल्हापुर में तो फिल्म फेस्टिवल्स में मुझे लगता था क्योंकि मैंने गोवा का फिल्म फेस्टिवल देखा था कि फिल्म देखने के लिए लोग आते हैं और भाषण नहीं करते लेकिन हमें भाषण करने की इतनी आदत है कि अच्छे से कोट भी पहन के फिल्म अलग जगह और आपके कोट्स और आपके भाग रहे तो मैं तो इस तरह के प्रोग्राम से बहुत पक चुकी हूँ और बहुत काम किया है मैंने उस तरह से लेकिन तो बहुत देरी हो जाती है तो यूनिट बैग भरने लगती है बाकी सब तो कैसे कि लैटरिन जाने के लिए समय देखना पड़ता है आप कंट्रोल कर रहे हो तो मुझे तो जो भी बूंद लैटर में तैयार हो वो नीचे निकल आती है तो मैं यूनिट बैग एम कर रही थी और स्टेज पे ही थी तो मैं बाजू आई और वो बाकी के जो पीएचडी वाले और प्राध्यापक थे वो एकदम से उठ के खड़े हो गए मैंने कहा नहीं नहीं बैठो बैठो मैं यूरिन बैग एम कर रही हूँ तो तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाना ही बंद कर दिया और यहाँ पे वहां पर नहीं मतलब मैंने कहा मेरी तरफ देखो मैं यूरिन बैग एम टी कर रही हूँ मैं कपड़े नहीं निकाल रही थी तो मैं ऐसे क्यों बात करती हूँ क्योंकि इसका जो ट्रॉमा सामने वाले लोगों पर बिल्कुल हम उसका तैयार हुआ होता है वो निकलने की जरूरत है तो मेरे दोस्त आजकल कहते हैं बड़ी ऐड करती है तू तेरी यूरिन बैग है तू तो हमेशा चालू रहती है जो चीज हम ओपन में नहीं कर सकती तू वो भी कर लेती है तो मुझे भी एक बैग बनवा दो तो 
अभी जिस तरह से हम हो गया है क्योंकि 2007 से मैं मेन स्ट्रीम में रहने लगी हूँ और एनजीओ के उस प्रकोप से बाहर निकल आई हूँ तो लेकिन फिर भी किस तरह से आपको रहना खत्म हो गया है टाइम खत्म हो गया है अच्छा तो और बाकी सवालों में तो फिर आ जाएगा हाँ अभी मैंने सवालों के लिए बहुत फ्री कर दी है तो बिल्कुल कोई भी सवाल आ सकता है मुझे दो साल पहले एक इंटरव्यू लिया था विनायक पाटुलर है उसका एक थिंक महाराष्ट्र करके एक थिंक बैंक करके पोर्टल है तो उसने मुझे पूछा था कि क्रश कौन सा है तुम्हारे तो मैंने कहा अभी दो साल दो मैंने पहले एक प्रोग्राम हुआ था सातारा के कलेक्टर थे शेखर सिन्हा वो शेखर सिन्हा अभी नाम नहीं आ रहा था शेखर नाम उनका तो वो इतने अच्छे हैं मतलब उनका ऊंचे कद वाले लोग मुझे बहुत पसंद है तो उनका कद और उनका बोलने का तरीका और विटी इंसान है मतलब अच्छे से बात कर लेते थे बिल्कुल ऐसे अपनी बात को ना फैलाते हुए जो चाहिए वो बोल देते हैं तो मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ और आजकल रणवीर ब्राह देख रही हूँ तो रणवीर ब्राह भी बहुत पसंद है तो उसने कहा अच्छा आजकल मतलब तो मैंने बोला बदलते रहते हैं कर तो मैंने वो कलेक्टर को मैसेज कर दिया था कि मैंने क्रश बोल के आपका नाम लिया था यूमिलियट नहीं होना वो बोले बार बार करो से हो जाता है तो पहले हम जैसे लोगों को किस तरह से रहना है क्या बात करनी है किस तरह से पेश आना है इसके समाज के कुछ नियम तय है तो इसकी वजह से मैं डाउन लिपस्टिक नहीं लगा पाती थी पहले तो मेरी एक फ्रेंड ने मिला नाम कर वो बोली खुद के पैसे से लेती है ना लगा ना किसे डालती है लेकिन मैं एक छोटे से कस्बे में मतलब शिवाजी पेट करके कोल्हापुर में एरिया है जो ऐसा पुराना बचा हुआ है तो वहां पे आप गली से गुजरते हो या तो बड़ी गाड़ी आती है तो किसी के कपड़े धो रहे होते हैं किसी के बर्तन मारने का काम चालू है किसी की बकरी बंदी हुई है तो ये सब निकाल के जाना पड़ता है तो इस तरह का माहौल था पहले दस साल जब जिस घर में मैं रही थी तो और उस घर में रहने का मेरा आ, मैंने तय किया था क्योंकि इस तरह के माहौल में आप कोकअप कर पाते हो तो आप कुछ भी कर लेते हो तो शिवाजी पेट में रो हो इस तरह की शब्दों से जो गालियां शुरू होती है वो चार बजे से उनकी भोपालियां चलती रहती थी तो मैं एकदम मेरी सुसंस्कृतता जो टिपिकल थी वो बिल्कुल बेहाल हो गई और अभी मैं इतनी तैयार हो गई कि अभी मैं दिखू ऐसी कम कद वाली वगैरह लेकिन कोई ऐसा टेढ़ा आ जाए ना तो हाँ अपनी बील्स तो उसके पैर पर हम डाल ही सकते लेकिन एक हाथ से मैं ये करूँ तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा तो इस तरह का मतलब हम कुछ है हमारा कुछ काम है और हमारी भी कुछ अपनी हैसियत है ये तय करने के लिए कभी कभी आपको जरा ऊंचा बोलना पड़ता है और ये जो समाज की नैतिकता है उसे कभी कभी हिलाना पड़ता है हाँ जरूरत नहीं कि हमेशा हमारी कोल्हापुर की तारा रानी है उसकी तरह से सोड़ ली जाए ये जीप वाली शोर काफी है कभी मीठा बोलो कभी नमकीन बोलो तो ये हो जाता है तो मैं पहले पहले जब बाहर निकलती थी तब मेरे पीछे कोई रहता था क्योंकि रास्ते इतने अच्छे नहीं होते कि हम मैन्युअली व्हील चेयर पुश कर सके फुट की फुट तो हर वक्त कोई बोलता था नहीं तुम्हारी ये सेवा करते हैं तुम्हारी तो मैंने कहा कोई किसी की सेवा नहीं करता हम इक्वल ग्राउंड पे है और पीछे वाले को ट्रेनिंग देना जरूरी हो जाता कि अगर कोई कहता है कि आप बड़ी सेवा कर तो, करते हो तो उसे ना कहो उसे कहो कि मैं टीचर पकड़ रहा हूँ लेकिन ये मुझे पकड़ने दे रही है तो ये बातें क्लियर कर लेना बड़ी जरूरी है एक बार मुझे मेरा अपना कोल्हापुर का अभी नया घर जो है नया मतलब पांच साल पुराना है लेकिन नया ही है क्योंकि मैं हाइजीन और स्वच्छता के बारे में इतनी ज्यादा की हूँ कि हमारा पुराना घर छोड़ते वक्त भी स्विच बोर्ड को एक बिल्कुल बारीक दाग भी नहीं था तो इतना ज्यादा अच्छा और एस्थेटिकली बहुत बहुत ज्यादा प्यारा ऐसा घर है और मेरे सारा घर मेरे फ्रेंड्स का है और मेरे माँ बाप ग्रामीण एरिया से है फिर भी उन्होंने 
मुझ पर पूरा विश्वास किया और मैंने उन्हें कहा था कि देखो आप बहुत पद संस्थाओं से कारखानों से जुड़े हो हर कोई एक कैलेंडर दे देता है इस घर में बिल्कुल लगाए तो तिराना में आप पूरा वॉल कैलेंडर से कर दो मैं यहाँ तय करूंगी कि यहाँ पे क्या लगाना है तो इस तरह मैंने अपने माँ बाप को भी वर्ण ला है तो अभी वो डरते नहीं अभी उनकी नैतिकता बंद नहीं होती क्योंकि उन्होंने ये सुना है कि जब मेरे साथ एक मेरा हैंडसम सा फ्रेंड महात्मा रोड में हम लोग खरीदारी कर रहे थे तो किसी ने मुझे पूछा तुम्हारे मिस्टर है क्या तो मैंने कहा पहले मैं चिड़ जाती थी पहले मैं कुछ बताती थी फिर मैं अभी उसमें उम्र आ गया और मैंने कहा नहीं ये तीसरे वाले हैं दो घर पे <laughs> तो ये जो होता है स्टीडियो टाइप्स होते हैं वो तोड़ के आगे निकल जाना और पॉलिटिकली करेक्ट खुद की बात रखना ये इन पंद्रह सालों में मैंने सीखा है मैं घर में मेरे सहकारी है मंदा को डाक में तो उसकी वजह से उसे बहुत झेलना पड़ता था और वो बाहर निकल कर आती नहीं थी लेकिन मेरे साथ आ आ के वो भी अभी बहुत मराठी में और मतलब शिवाजी पेट में कहते हैं कैदाशन तो हम कैदाशन सो गए हैं तो हम किसी से डरते नहीं और अपनी बात खुद रखते हैं और लोगों के आंखों में कुछ गलत दिख जाए तो उसके बारे में बात करना और संवाद का एक पुल बनाना ये हमेशा अकेले रह के मैंने सीखा है और मुझे लगता है कि ये ट्रैवलिंग बड़ा बेहतरीन रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नौ साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया इसलिए अच्छे से नया अच्छा जीवन जी पाई और जो कुछ शरीर बचा है उसे एक्सरसाइज से या तो कभी एम एस डी का वर्कशॉप करके या कभी बैठे थी कि नामी सीख के मैंने खुद को सुंदर रखने की कोशिश की है और हो जाता है इतना भी इतना भी मुश्किल नहीं है ये अगर आप जिंदगी को चाहते हो तो ये बड़ा आसान और बड़ा सुरीला सफर हो जाता है और मेरा सफर सुरीला है और इसके कुछ सुर आपके सामने पेश करने का मौका मुझे मिला बहुत धन्यवाद
the language that we use, the courage that we show, the judgments that we face and therefore be aware as to what judgments we may be passing uh, on to the others. And uh, also the, I think the abundant hope and optimism. I think those are the things that I'm experiencing uh, you know, while listening to them. But the floor is all yours and I'm sure all of you are curious to know more about them or ask questions uh, to them. So what really gets them going? Like Sonali said, it's not always 24 by 7. Uh, so what is it that really gets them going? And so uh, I got really inspired by your I think Wait for the mic. I have voice in class. No, we are also recording, sir. So. so this question is for Sarani. Um, many different social media. So it, I got inspired with the way you said that you changed the situation that was bothering you with humor. So I want to know what, how we do that. Because if I spoke, I just put up to put that up in your hand, then you have to shift it. So what process do you have to use? Because what shift case is what? Do you have to use the word humor? Or the things that you do with your thing? I really like it because I am using kids. Right, it was the most um after my
ये ये जो स्प्रेड है कि जो सारे हमारे न्यूज लग गए जो सारे सेटबैक हैं हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये कह रही थी कि आप ज्यादा लेबोरेटरी हैं हमसे हम कितने लोग खुल के बता सकते कि ये मेरा क्रैश है आईसीएफ में शायद हम कोई नहीं बता सकते पर कोई मैं ना कोई बोलू तो ये जो स्प्रेड है ना जहां से जिंदगी से कुछ लेना है लेना है तो हमारा सतत प्रयास रहता है वो कहीं नहीं देखा तो लोग ये कहां से सीखा बस वो समझा देंगे जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी हम सबके लिए I think like uh, Sonali said that inherently, as women, we are very fearless. We are very powerful. Imagine, women has the only power to reproduce, and they say labor pain is one of the most, uh, you know, uh, kind of pain which. Only a, I don't think if a guy had a toothache, he would also be able to, you know, go through that. So it is just a society, uh, the norms, the mores, the social mores that we have, that we consider women as lesser. I will also uh, mention that all our communication, stimuli, uh, curriculum. I am a great proponent of what we feed our children with, how we raise our children. Do we tell our daughters, take care of your brother, or do we tell the brother, बड़े हो के बहन का ध्यान रखना? Today, women are taking care of their parents. The sons. Under the U.S., they say kriya karm kar lo hum paise bej rahe hain. We have come through that. It gets compounded for women with disabilities. But I would like to communicate here with a specific message because that awareness is very important. Today, all of you saw that three men helped us on a wheelchair up. Our crusade is for dignified living. Our crusade is for self-respect and self-esteem. Both of us don't mind. We don't mind. For years, I have traveled to I am Lucknow, I am uh, uh, Calcutta, uh, ISB. We never had it before at that time. I used to fly King Fisher, the Mania, what have you, Sahara. And there was never a wheelchair lift or an, uh, uh, an ambulance. What did people do? Four loaders would carry my iron wheelchair and put carry and shift me onto the chair. We go through that. We go through that. But dignity is about putting a bag. I can wheel up, come up here, and it is a message for everyone. Whatever it is, even if it is when there is a only people with disabilities, even if there are no people with disabilities on wheelchair, I think this is enabling. It holds to even for jobs. People say, organizations say, it's been such a huge struggle. As soon as we rehabilitate them, वो बोलते हैं अभी दीदी हमें नौकरी चाहिए. And it is so important that you don't work from home. We enjoy being here. Similarly, our young friends enjoy going out and working. But what is the welcome mat in an organization? Even the multinationals, they do not have elevators, they do not have ramps, they do not have disabled-friendly washrooms. That is the welcome mat. Enable, make it, then. I can apply and you can work, right? Because that is dignity. I think these are things that organizations like you are aware. Because when you say coaching, that means we are supposed to know much more than the others. These are dignified things. We have a long way to go. 
We are a very, very long way to go. I went for a music concert. I love going for music concert. I never let my cultural life go out of business. I used to go for plays, whether it's Marathi play, English plays. I used to go for Hari Prasad Chaurasya and then Deo Center. And I went there with my friend and the family. And um, of course, I was on my walker and my wheelchair was parked a little bit away because you must sit on the there are no seats anywhere in the auditorium for inclusion. I would like to sit with Sonali and with Jayashi and with Pratima back together. That's inclusion. That's inclusion. And I got it from the walker and an elderly gentleman said, Kitna mehnat karke aap yaha par itna khushon ke program dekhne ka. And I, what do I do? I just feel my broad smile. Why should I allow that person's thinking to cloud my entertainment? I said, ha, lekin mujhe takleef nahi ho rahi hai. Mujhe enjoy ho raha hai. That is a very beautiful, I'm sorry I'm going on and on, but there is a very beautiful um, idea about inclusion. So now you will also like this. The idea about inclusion is that when you call for uh, uh, when you call me for a party, that's diversity. Huh? So you have someone on a wheelchair and someone who's not on a wheelchair together at the party. But when I dance at the party, that's inclusion. डेरिंग की या खुद को लिब्रेट करने की आप बात की तो मैं 20 साल अपने घर में बंद थी तो मुझे लगा कि अब मौका मिला है तो बहुत सारा एक्सप्लोर करना है और मुझे अगर उस फीले पे चढ़ना है तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी लोग मेरे पास उनकी अपने विचार और उनकी अपने अनुभव लेके बात करेंगे तो उनके
अपने दोस्त से सारी थी मेरा तुल और मेरे दोस्त से मैंने लावड़ी सीखी तो संदेश को मैंने कहा कि अरे ये लावड़ी में नखरा करना पड़ता है लेकिन नखरा करने के लिए मैंने खुद को कभी अलाउ ही नहीं किया है तो वो जो भूषण सोजा का कहता है कि लावड़ी में लवण होना चाहिए नमक तो वो नमक आप किसी एक चीज से आप आ, अपनी आइब्रो जुड़ाते हो या तो नाक ऐसे पेड़ी पेड़ी करते हो या तो ओट चढ़ा रहे तो वो इससे लवण पैदा होता है तो वो मैं खुद कर नहीं पाती थी क्योंकि मैंने मैंने कितनी भी खुद को स्वतंत्रता नहीं हो ये स्वतंत्रता मैं खुद को नहीं दे पा रही थी मैं आईने भी नहीं करती तो मैं पाउडर भी चलती हूँ तो संदेश को मैंने ऑनलाइन वीडियो कॉल करके कहा कि मुझे सीखा मैं तेरे सामने कर पाऊंगी तो मेरे दोस्त ने मुझे ना कैसे पेड़ी पेड़ी करके कैसे मकरा करना है सिखाया और फिर मैंने अपना प्रोग्राम कर लिया लेकिन मुझे जो आ, मुझे जो सीखना है मुझे जो चार लोगों की तरफ आता नहीं फेमिना ही जिस्टर मतलब हम लोग व्हीलचेयर हमेशा व्हीलचेयर पे रहते तो हमारे हाथ में मतलब कुछ भी नाजुक चीज से मैं नहीं कर पाती हूँ मेरा दोस्त कभी कभी कहता है कि कहने के लिए तू स्त्री है वरना तो तू पुरुष ही है इतना जोर जोर से क्यों करती हूँ सारा कुछ क्योंकि हमारा ब्रेन में ऐसा फिक्स हो गया है कि बेड़ बेड़ पर शिफ्ट होना है तो जोर से शरीर को एक दीदी में उठा के ढकेलना पड़ता है या भी अच्छे रस्ते नहीं होते तो जोर से चलाना पड़ता है तो यहाँ पे सारा क्लोरी कितना है ना तो मैं एकदम प्लेन की तरह उठ रही थी तो अगलती में ये इतने अच्छे सर्विस की तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो झमेला हुआ होता है जो मन में होता है उसे निकाल कर बाहर आने के लिए आपको बात करनी पड़ती है आपको अपनी इनिबिशन अपने सामने वाले को बताने पड़ते हैं उससे आप रिकवर होते हो वरना सभी को थोड़ी कम ज्यादा मोमेंट के लिए आपको मतलब तबीयत मन की या शरीर की खराब हो जाती है लेकिन आप उसे एड्रेस करेंगे तो वो ठीक होने लगेगी ऐसा मेरा तरीका है अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है 
और ये भी मैं अभी तक समझ नहीं पाती कि मेरे बहुत सारे मेल दोस्त मेरे यहाँ रहने आते हैं तो पहले पहले ऐसे होता था कि सोनाली कड़क जाए ना क्या है
बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज मैंने देखी है आप सुन भी ना पाओगे Let me just add to that because you asked the question about. I will, as usual, I will talk about our interactions in Nina Foundation because um, in the rural areas, uh, poor, and in the urban areas, and there are 1.5 million people with spinal cord injury. So all thanks to my PhD that the, for the first time in India we got a figure. Otherwise. There are road accidents. There are cancer survivors. Tumor of the spine, T spine of the spine. The reality is the parents decide. Even if a woman is uh, 30 years old, 35 years old, we have so many young women, and the uh, parents, especially if they are quadriplegic, so in the spinal cord injury, you have survival level higher than it. Where your paralyzed neck down? What you have seen, Christopher Reeves. I think he's an icon for that. Hands don't work. We are paraplegics and there are quadriplegics, right? We have women who are quadriplegics, and imagine if they can't eat by themselves, if they can't drink by themselves, how will they manage their menstrual cycle? You know what happens? The parents take the decision. And the uterus is removed. This is a decision a woman with disability, and in not many countries, not in only in India. This is the level where the advocacy has to begin. I am a woman, and I decide whether I want to continue with the uterus. We had this young girl, Sanika Shastri. Right from she was six years old. Okay, she was in the Bhatia Hospital because of cancer, and as usual, I and my team of doctors we go and meet, and the parents are all at sea. And such a young child, she was completely, you know, with chemo, etc. And because of that tumor in the spine and the surgery to remove the tumor, there was a spinal cord injury because the vertebra did not got affected. And we are so many. We know we are also a cancer capital, so you can imagine there are no statistics how many spinal cord injuries are. She turned thirteen, and we 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 have been taking her. She started working now. She has completed her education. Her mom Abhijika called me. Every milestone, I get a call. Call her, Didi. अभी सानिका को तो मेंसेस आ गए और मेरे तो नेबर्स हैं यू नो बहुत सारे आपके जैसे युवरस नहीं बोल सकती हूँ लेकिन I am into like solving how can anybody say that you know I get my blood boiling when somebody says that अभी वो लोग बोल रहे हैं इसका निकाल दो ये चीज़ वो तो मैंने स्पीक कर पाई नहीं इसका तो CIC भी मैं करती हूँ बना सी CIC because she's a young child her uterus there is no sensation in the uterus so while in school etc to wipe the urine and now of course she has a injury catheter and there is a urine bag like yours and इसका तो निकाल I said no me and actually I get very I said no She needs to have a normal. She will get married. She will go through this. You teach her, put her back. She is going to have a regular life. कुछ भी होता. And at that time, even I was menstruating. So I said, because I think when you speak from that level, first of all, you are pure. You are going through a spinal cord injury. Plus, you are educated. Plus, I have a. a uh, phd in healthcare rehabilitation management this is so important to get education i said you know listen to them unko hua hai kya unko experience hua hai wo aapko kaise bata sakte i think this is the biggest issue with our society in india jiso hua nahi hai wo aapko guide kaise kar sakta so kindly don't listen to them as they say ye karo aur wo karo because It is better to go and look at it. And let me tell you, every human being is different. 
every human being has an opportunity to heal and get to the utmost level, to your optimum level, only because of your spirit. So don't compare two people. Two spinal cord injured at the same level is not the same. And please advocate. We are trying at Nina Foundation very hard. I merge my management intelligence with on the ground. We need to have spinal cord injury in the PWD Act. In the rights of persons with disability, we have been campaigning for that because only then we will have awareness about all these issues and about the dignity of women. Thanks. <laughs> बड़ी काम कर जाती है और लोग हमें आइकॉन बना देते हैं तब ये हम लोगों ने बिल्कुल तय किया होता है कि उस आइकॉन की इमेज में बिल्कुल फिट नहीं होना है क्योंकि गलती करने का मौका हम गवा देते हैं तो बिल्कुल नई नई गलतियां करनी है इसलिए जरूरी है कि हम लोग आइकॉन ना बने और अनिरुद्ध ने कहा था कि कभी-कभी इस एक्सपीरियंस से बहुत बुरा भी महसूस होता है क्या ये वो पूछ रहा था बिल्कुल पूरा महसूस होता है जब मैं कमोड़ पे शिफ्ट होते वक्त एक बार गिर गई थी तब मेरे घुटने के नीचे की जो हड्डी है वो दो टुकड़े हो गए थे और इसकी वजह से रिक्शा में खुद से चढ़ना मुझे मुश्किल हो गया था तब तब मैं अलग-अलग रिक्शाओं के पास जाती थी बाहर कहीं पे फिल्म देखने जाना है या बाजार जाना है तो रिक्शा वाले उठाने के लिए मतलब वो वहाँ से निकल ही जाते थे किसी का पीठ का दर्द है किसी का भी हार्ट का डीटी का गोली चल गई क्या तो उन्होंने कहती थी कि मुझे पता है कि उठाते वक्त वजन ज़्यादा ना लगे इस तरह से किस तरह पोजीशन देनी है तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी आप बस इस तरह से उठा लो रख दो तो उस समय में जब रिक्शा वाले भाग जाते थे और कुछ दोस्तों को लगता था कि शायद अब मैं उन पर निर्भर होने लगूंगी तो वो मुंह छुपाने लगते थे तब मैं बड़ी निराश हो गई थी और मुझे लगता था कि अभी इतना सारा स्ट्रगल करके हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये अनुभव मुझे बता रहे हैं कि आप तो कैशोर के अंदर ही रहो ये मुझे बार बार समाज बता रहा है तो मैं क्या करूँ तो उस वक्त इस तरह से हो जाता है कि हम लोग सेल्फ पिटी करने लगते हैं अपने ही दुख में मजबूर होने लगते हैं और जो दुख हमारे परिचय के नहीं है उसे भी उगा उगा कर हम लोग रोने लगते हैं तो ये जरूरी है अनिरुद्ध कि आप जैसे और मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इंसल्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं तो मराठी में एक कहावत है निंदता से दूर अक्का में शेजा ही इतने घर हैं मेरे पास तो ये सारे दोस्त मुझे फिर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि फार गलत है नकरे करो तो सरल वाली कामना ये बड़ा जरूरी है कि ऐसे लोग हमारे आसपास हो अपमान करना या कि खाओ सभी अपन बरों पर समय बता just a couple of quick announcements. Uh, first of all, thank you. I think this is such a wonderful lively interaction and breaking stereotypes is something that I think I go back with. Uh, the amazing spirit with which one should live life in whatever circumstances, that's another thing that I take back with me. Couple of announcements. Uh, I know we said members plus one significant other. I'm sure we all have many significant others uh, in our lives. All those who've got, uh, who've come with one additional significant member uh, are requested to pay the charges, uh, 500 rupees to Manisha, and which you can do, that, that's Manisha. Uh, so uh, that's one announcement. The second announcement is that the washrooms are on the left, ladies' washrooms is on the left, just you uh, exit, and the men's is on the right. And uh, we now, yes, yeah, sure, over to you, Uh, before I invite uh, Mahesh, I just want to uh, share my experience. I remember when I was uh, submitting my recordings for MCC, and one of the recordings when my mentor reviewed it, uh, he said, uh, What do you think is happening in this conversation? And uh, I said, Now that I am listening with you once again, you know, we are going uh, round and round in that conversation. 
And he said, did you hear that? I said, why is in the conversation? I said, actually, you know what? Even at that time, I had thought that you were going round and round in the conversation. He said, then what stopped you from saying this in that conversation there? And um, that made me thinking because I think sharing our vulnerability in that moment, first of all, understanding it and sharing it in that moment, I think uh, that becomes such an issue, right, for us as coaches because we sit there as coaches and we are supposed to know what is the next question that we must ask and we are supposed to also observe and say, oh, I saw you frown and all those things. And it, it gets really tough to share our vulnerability in that uh, moment, in that coaching session. And I'm just listening to both of them and especially uh, to Sonali. And she's just wearing it like a chip on her shoulder. So it was so inspiring, so, so inspiring, both of you. Thank you so much. Uh, may I invite uh, Mahesh, uh, who uh, I think most of you know, or all of you know, is going to take charge as the president of ICF Pune Charter Chapter from April 1st. So please. <laughs> Uh, thank you. Thank you, JSP and the team. Uh, Dr. Mehta and Sonali, what a brilliant morning you have given us. Uh, some messages I heard from you, both of you. First message life is beautiful. It can't be better than this. And uh, I've done a course uh, with Brady Brown aware of uh, Brené. Some of us are. Uh, and the title of this program is Daring Greatly. And uh, what an invitation you have given us to Daring Greatly. Uh, I really appreciate it from the bottom of my heart. On behalf of all of us, uh, you have inspired I don't know the limits of this inspiration. Yeah. Some beautiful stuff that uh, I heard that came up for me as I heard you both uh, is uh, permitting ourselves, uh, giving our permissions to do what we want to. And one of the things that uh, both of you talked about is asking for help. Yeah. I think that is one of the biggest disabilities of being a never ask for help. Uh, that's the message I'm taking away from both of you. And uh, the two recent researches I bumped into, one is about uh, <coughs> coaching. Future trends in coaching is something I bumped into recently. And the second one was a uh, very similar one. Top three issues in therapy. We talked a lot about therapy and counseling that we do. Parents for your uh, Nina Foundation, and that reminds me. I think uh, what also showed up for me was a deep sense of gratitude for Nina. So the so the episode you talked about uh, <clears throat> that made it possible for you to reach out to so many Ninas in the world. Thank you so much again for that. So the research, both the research uh, documents have something in common. At the core of them, I'll just read out quickly. I won't take a lot of time. Work life balance is what coaches bring a lot of stuff to their coaching sessions. Relationships at work and stress, these are the three things. And for the therapy groups, it was balancing relationships and self care that you so much talked about. Two, dealing with symptoms of burnout. A lot of us experience that. And three, setting boundaries in relationships. Uh, both of you offer real life examples of all these issues that surveys have been talking about. And uh, people don't have better people to talk about what is going on uh, in the market, so to say. Because we are a management consultant. So these things uh, really touch my heart. Uh, and on behalf of all of us, a deep sense of gratitude. Thank you once again. I would also like to extend my thanks to Ms. Nanda and Namrata who have been here uh, to both of you. 
Thank you. Uh, yeah. Thank you so much. Uh, you made it happen for us. Privilege. Uh, I also wish to extend a word of thanks to some of our volunteers here. Uh, Sanjar, you have been an excellent host. Chipa Yadiza, Chipa Yeah, for the registration, communication, and engagement of participants. Uh, Donald Mishra, you're here? Yes. Yeah, great. <laughs> program for the social media that we have been doing. Uh, Super Kulkarni, guest coordination, thank you so much. Manisha is great. Manisha is here, great. For learning management, uh, Jayashree, for social media and event promotion. Thank you. Anand is great, yes. Uh, Samira Sheikh, our student volunteer here. Is Samira here? Yes, okay. Uh, PYC Hindu Jitkana, the venue was made available for us, the staff and the catering uh, group here, for all of us. Uh, we're going to jump into live shop in uh, I would also like to uh, thank the outgoing GC, uh, Jay Shri. <laughs> I must confess, I was saying this uh, to Lata also today morning when I had a call with her. That I kind of, uh, I keep saying this to several people when I speak. Uh, Anil, that I said this to Shilpa, <coughs> to Sheila. That I'm getting jittery stepping into these shoes because uh, the GC has really done amazing work in the last, not two years, but four years, right? So thank you so much, Jayashree, for uh, letting us into this space and leading us into this space. Yeah. And uh, Vice President. The Vice President, Colonel Vijay Verma. Is Vijay here today? Vijay is not here. Sorry. Yeah. Secretary and Outreach, Sunil. Is Sunil here today? Thank you, Sunil. Wherever you are. Treasurer, Vikram. Director of Programs, Vivek. Vivek is here. Thank you. <laughs> they are only sidestepping, they are not getting out. <laughs> Okay, Director Communications and Technology, Aparna Ramesh. Is Aparna here today? Director Member Experience, Kalpesh. Kalpesh no. Director Special Events, Anil Zipulkarni. Yeah. Uh, I wish to thank Anil for one more reason because he agreed to continue. <laughs> And I also uh, wish to welcome the new GC, yes. uh, Vice President and Director of Member Experience, Sheila. Sheila. <laughs> Secretary of Outreach, Pradeep Nagarajan. Is Pradeep here today? No. Treasurer, Anil Kulkarni. Not here. Uh, Director of Programs, Lata Gupta. She also excused herself. Director of Communication and Technology, Shilpa Jagida, Shilpa here today. And Director of Special Events, as I said, Anil Rikulkar. So, yeah. so, thank you so much for being with us. And uh, if there is, no, are there any more announcements? Yes, uh, yes. Yeah? I thought both the time that we have to. Okay. Thank you very much to both of you again.